quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi mà lúc nãy có người hỏi là chó mà nó tru nó hú thì có 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 điểm lành hay là điểm xấu và nó có ảnh hưởng gì không và có cách nào để cho chó nó không hú được không yeah. trời nó đã sắp tối rồi mình phải bật đèn flash lên để quay nào mình vào mình quay đàn cún đồng thời mình nói chuyện luôn nói dễ trước hết là chúng ta thấy là những con chó mà cái dòng chó phú quốc hoặc là những cái dòng mà nó liên quan đến chó hoang dã thì bao giờ nó cũng hay hú Ui, một con chó con rơi xuống dưới à, mình ngồi đây mình nói cũng được thế thì theo quan điểm của những người mà nuôi chó mà lâu năm ấy, thì chó hú là một chuyện rất bình thường Tuy nhiên với người dân thì nhiều người người ta sợ tiếng chó hú Người ta cứ cho rằng chó hú là một cái điểm gì đấy Nó không tốt Thậm chí nhiều người là thấy chó hú là mang đi cho Hoặc là làm những cái hành động nó không hay với con chó Nói Chuyện chó hú là một cái chuyện mà rất bình thường Chưa có một cái tài liệu nào chứng minh được chó hú là Nó có điểm gì không tốt cả Cho nên là chúng ta cũng không nên mê tín quá Với chó Phú Quốc á thì lúc nào mà nó chu kỳ sinh sản của nó thì nó sẽ hú Đó, Cái thứ hai nữa là khi mà mình đưa từ nhà của nó đến về nơi mới của mình thì nó cũng hú Mình bắt con chó con cho nó chui vào trong này Chui vào với mẹ đây này Đây mẹ đây đây, chúng ta thấy vằn vẹn của nó có nghĩa là nó sẽ có những cái con mà sau này nó lớn lên sẽ, sẽ có những cái màu vẹn khác nhau Đây, mình nói tiếp nhé à, cái việc mà chó hú là một cái chuyện hết sức bình thường chúng ta không nên quá mê tín về cái chuyện đó bởi vì nếu mà ai đã từng nuôi chó phú quốc thì biết rồi nó rất hay hú bị tách khỏi đàn của nó nó cũng hú khi nó gọi đàn bị đưa về nhà mới nó cũng hú về nhà lạ Nhất là những con chó trưởng thành mà nó gắn với chủ nhiều, thường xuyên chủ hay chơi yêu nó Thì khi mà chúng ta đưa đến một nơi khác thì nó sẽ nhớ chủ, nó sẽ rất hay gọi Một cái nữa là những con chó mà mà nó đến động đực, nó đến ngày chu kỳ sinh sản của nó Thì những con chó đực nó rất hay hú nó, nó, nó Vì cái con chó là nó nhận diện được cái mùi của con chó cái khi mà đến chu kỳ sinh sản là trong vòng bán kính 3 km là con chó đực hoàn toàn nó có thể cảm nhận được và nó sẽ kêu lên tất nhiên là càng gần thì nó nó sẽ hay hú hơn ví dụ như trong bán kính mà 10 20 30 sang 30 mét đó. Đó. Thì giữa nhà nội nhà kia cách vài ba nhà thì nó lại hú mạnh hơn thì cái chuyện chó hú chó tru là chuyện rất bình thường nhưng mà tất nhiên là mình chưa quen thì mình cũng thấy hơi rùng rợn Ví dụ ngày xưa khi mà mình ra đảo Phú Quốc ạ, ngày xưa nó còn hoang vu lắm. Ngày xưa cách đây khoảng mười mấy năm về trước đảo Phú Quốc còn rất là hoang vu. Ở đường người ta còn lát gỗ, lát đóng các cái sông này đi. Đấy chúng ta thấy các video tôi quay trên Youtube đó. Thứ hai nữa là đường rất là khó đi. Đi là ngã lên, ngã xuống. Đường rất là khó đi. Thì khi mình ra ban đêm mình ngủ ở nhà dân thì chó nó hú rất là nhiều. Nó hú rùng rợn lắm. Nó hú kinh khủng. Người dân ngày xưa thì ở Thưa Thớt. Ngày xưa mình về chỗ ăn thới, mình ở đây ăn thới nói chung hàm ninh an thới à, dương đông gì mình cũng đều ở cả rồi vì phú quốc là mình à, gành dầu nói chung phú quốc là mình đi hết đảo phú quốc vì ra quá nhiều và đi thường xuyên cho nên là mình đi hết thì à, chó phú quốc thì tôi thấy nó là như vậy và tôi có nuôi một số loại chó khác ví dụ như là chó đốt quay lơ và một số giống chó khác thì tôi thấy nó cũng có hú nhưng nó hú ít hơn nó cũng có hú nói chung là cái chuyện chó hú là một chuyện hết sức bình thường chúng ta không nên à, quy nó vào cái gì cả tội nghiệp con chó mà khiến chúng ta lo lắng cái giống chó nó hay hú là chuyện nó rất là bình thường và nó thường hú vào ban đêm vào vừa buổi trưa buổi trưa mình ngủ trưa yên tĩnh nó cũng hú ban đêm nó cũng hú thế còn làm sao để chó không hú thì có người hỏi tôi làm sao để để chó không hú thì nếu mà chúng ta muốn chó nó không hú thì chúng ta bỏ một cái chai nước một cái chai chai la vi hay chai gì đó à, chúng ta đập vào cái 
cái tường nhà của mình khi mà nó hú chúng ta đập mạnh chúng ta quát tên của nó thì nó sẽ sợ và nó sẽ không hú nữa đấy, còn cái giải pháp nữa là cũng không được văn minh lắm mà chúng ta có thể ném cả trái nước đấy để tạo tiếng động thì nó cũng nó cũng sợ nó sẽ không hú nữa đấy là mình dọa nó thôi chứ chẳng có vấn đề gì gọi là là, là, là tâm linh ở cái chỗ mà, mà để nó khỏi hú cả Đấy, cho nên là nhiều khi mà anh em đưa chó đến lấy giống, phối giống cứ bảo mình gửi chó lại, mình không muốn nhận là... Thứ nhất là sợ có vấn đề gì đấy rủi ro thì mình lại phải chịu trách nhiệm Thứ hai nữa là ban đêm nó hú mình ngủ không được Thế nên là mình không muốn nhận lý do nó là như thế Bây giờ thì trời nó sắp tối rồi Còn ngoài ra thì liên quan đến chữa bệnh các thứ anh em nào cần hỏi cái gì thì cứ hỏi Mình sẽ trả lời nhiệt tình Thực ra mình đã trả lời rất nhiều cái video liên quan đến phòng và chữa bệnh cho chó Tuy nhiên là anh em vẫn hỏi Hỏi bởi vì anh em chưa xem được những video đấy thì anh em hỏi không sao cả Anh em cứ hỏi cái gì thì càng tốt Bởi vì càng hỏi thì càng có một cái sự giao lưu Giữa người làm video và người xem video Thế còn khi mình quay một cái video lên mà chẳng ai hỏi gì cả Thì mình cũng mất cái hứng thú để mà, mà, mà thực hiện các cái video khác Đấy, chó con thì chó mẹ thì chúng ta nên cho nó ăn đầy đủ con này là nó hơi kén ăn cho ăn cháo mà nấu chân giò thì nó đạp đổ nó không ăn Đó, con này nó, nó, nó hơi hơi kén ăn ú uh, uh, nằm bên con kìa mày nằm bên con của mày nhá <cười> con nó chui ra <cười> nằm lên này con nó chui ra <cười> con này nó hơi kén ăn bình thường nó cũng kén ăn cho nên là con chó này thực ra là nó không được to lắm nhưng mà nó lại rất là khôn nên chúng ta thấy là tôi nuôi chó phú quốc cả chục năm nay nhưng mà ưu tiên số 1 của tôi với con chó phú quốc là nó phải khôn thông minh dũng mãnh săn bắt giỏi con này thì không những là săn bắt mà leo trèo rất là ghê cứ mỗi lần đưa ra ngoài kia phải xích lại vì nó leo ra ngoài chúng ta có những video tôi quay chúng ta thấy nó leo ra thường thì chó phú quốc rất là tạp ăn cái gì cũng ăn nhưng riêng con này thì nó hơi 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 nó hơi hơi kén ăn Đấy, nó không ăn nhiều cho nên nó không không có to béo như như con mila nhưng mà ưu tiên số 1 vẫn là khôn chứ còn to béo mà ngu thì cũng không mình cũng không ưu tiên thì tất nhiên vừa to vừa khôn thì là càng tốt nhưng mỗi con nó có một cái khôn riêng mình không thể nó giống như con người ấy, hiếm ai mà hoàn hảo được thì con chó nó cũng vậy cũng rất là là vui vì lần này thấy con của nó khá là đều nó trộm vía là nhìn là cũng được còn nói chung cứ chó nó khỏe mạnh nó lớn nó khỏe mạnh là mừng chứ còn cái chuyện đẹp hay không đẹp thì nó không quan trọng lắm mà quan trọng là nó phải lớn và khỏe mạnh như vậy là người nuôi vui rồi còn nó đẹp được thì càng tốt mà nó không đẹp cũng chẳng sao Bởi vì cái gen con bố con mẹ của nó là giống chó khôn và tốt rồi Thì những cái lứa chó mà con của cọp Milu Milan ra là người ta tranh nhau người ta mua hết Chả có khi nào mà mà kịp mà, mà, mà ai chậm là, là là sẽ không kịp để mua chứ không có khi nào mà để được cho nó lớn cả Thậm chí có những con mình lựa ra để mình để lại rồi vẫn bị khách mua mất Rất khó mãi mãi để mới giữ được một con cọp con đấy vì cái số người mà người ta yêu thích cái tài năng của con cọp bố cũng như là Milu Milan rất là nhiều Chúng ta thấy đến giờ phút này thì cũng chưa có con chó Phú Quốc nào mà săn bắt bảo vệ chủ giỏi như con cọp lễ đen của tôi hết Đến giờ phút này là chưa thấy bất kỳ một con nào xuất hiện con thứ hai Đấy là cái duyên của mình với nó Chứ nó nhiều khi nó là cái duyên Chứ còn có những người họ thích nuôi kiểu chó khác thì họ cứ kệ đây là sở thích của mỗi người thôi Mình thì con chó đẹp của họ xem là đẹp họ cho mình mình không lấy Nhưng con chó của mình mình thích cũng chưa chắc họ đã thích chứ đấy là tùy mỗi sở thích của mỗi người Còn mình thì mình thích Mình lựa những con nào mình đã lựa ra mình giữ lại thì những con đấy mình rất là mê và rất là thích Nuôi chó này nó rất là vui và rất là tình cảm Không những là giữ nhà bảo vệ chủ tốt mà nó còn giúp chúng ta bắt chuột nhiều khi chuột nó vào nó phá lung tung rất là phiền rồi chắc chúng ta tranh thủ đi thăm à để, để chụp cái ảnh này từ nãy giờ lo nói chả chụp ảnh gì 
why I got it now. Con này thì thực ra nó rất là tình cảm. Con này nhân viên hay chơi với nó cho nên là cứ đến cái là nó trồm lên người, nó ôm lên người. Nhưng mình thì mình thích những cái lúc mà mình vui, ấy, mình thích ôm chơi với nó. Còn cái lúc mà mình mặc quần áo tử tế thì mình không muốn thế. Cho nên nhiều lúc mình phải nghiêm khắc. Mình quát nó, mình nghiêm khắc, mình chỉ tay thẳng vào nó là nó sẽ không trồm vào mình. Cho nên là đấy hôm nay, mấy hôm trước chúng ta thấy là tôi ra là nó cứ trồm vào người. Nhưng hôm nay nó trật tự hơn. Chó rất khôn, mình cứ dạy ít thôi mà nó nghe, nó hiểu thôi. Rồi chúng ta lướt một tí đi thăm các cái thú cưng khác nhé. Ui dồi, chim, chim sẻ bay vào từng đàn Cái bọn uh, chim sẻ này thực ra thì Nó ăn cũng chả đáng bao nhiêu Nhưng mà chỉ sợ nó đưa dịch bệnh đến thôi Cho nên là căng lưới này Nhưng mà nó vẫn cứ vào được Ra đây chúng ta chào uh, Cho cọc bố chào khán giả cái rồi đứng dậy chào để để chốt cái cửa này lại nhá. Xong rồi đại ca ra đây chào khán giả nè. Đại ca ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Rồi đứng ấy, đứng ấy nào. Rồi. Chào. Chào. Chào chào. Chào đi. Chào chào. Đúng rồi, đúng rồi, giỏi. Chào chào. Chào chào. Chào chào. Chào chào. Nghe răng to ra. Đại ca, đại ca Đại ca, đầu này, xóa đầu nào Đại ca, đại ca Đại ca, đầu gấu, đầu gấu à, Chào lại lần nữa nào Chào lại lần nữa nào Chào nào, chào 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 Rồi, đại ca giỏi Đại ca vào chuồng Vào chuồng Ở đấy nhá nó biết nó vui vui cái bản tính nó vui tính với cả nó thấy mình hay đùa cho nên là cứ cứ bảo chào là ông ấy thích mỗi lần thấy cầm máy quay là ông ấy gầm gừ ông ấy chào ông ấy quen với cái kiểu vui đùa đấy nói chung là mỗi con nó có một cái thông minh riêng vấn đề là mình 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 phát huy nó ở cái gì thôi con này thì không những là nó khôn như thế mà nó mà, mà bảo vệ chủ rất tốt như chó nghiệp vụ luôn. Chúng ta xem video chó Phú Quốc bảo vệ chủ Chúng ta biết là con này nó nó bảo vệ chủ rất là tốt Ui, Mướp đắng là nhiều lắm Ăn chưa hết luôn Quả rất là nhiều, rất là nhiều. Trời uh, Nha Trang hôm nay có vẻ như là Sắp mưa Mấy hôm nay buổi chiều Nha Trang rất hay mưa Cá trê Cá trê đầy ao luôn Cá to phết rồi đấy. Rồi nếu cần hỏi gì quý vị các bạn cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi nhé Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả Để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau Ngày mai thì sẽ trả lời các câu hỏi khác và sẽ làm video khác Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn